সকাল থেকে নাটকে যে জবনিকা আসে জবনিকার অবশেষে পতন হলো তা পতনও বলা চলে না একটা ধোয়াশার মধ্যে কিন্তু থাকা গেল অর্থাৎ সকালবেলা যে স্পেশাল কোর্টে স্পেশাল কোর্টে জাজ তিনি কিন্তু রায় দিয়েছিলেন যে বারাসাত যেহেতু বারাসাত এখানে জুরিডিকশান এই যে এমএলএ এমপিদের যে বিশেষ আদালত সেই বিশেষ আদালত কিন্তু আগাম জামিনের রাজীব কুমারের আগাম জামিনের আপিলের কোনো রকম রায় দান তারা কিন্তু করতে পারে না তার পাশাপাশি একদম বারাসাত জাজেস কোর্ট তারাও কিন্তু একই রায় দিলেন এখন প্রায় সন্ধ্যাবেলা তারা পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে তারা কিন্তু গ্রহণও করলেন না যে জামিনের আবেদন এবং তার সেটা কিন্তু তারা রিজেক্টও করেননি পাশাপাশি সিবিআই তরফ থেকে যে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্টটা জারি করা হয়েছিল সেই প্রেয়ার অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট প্রেয়ার সেটাও কিন্তু কোনো অ্যাকসেপ্ট করা হয়নি অর্থাৎ তার কারণ হিসাবে বিচারপতি তিনি বিচারক তিনি সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন যে বারাসাত জাজেস কোর্ট সেটা কিন্তু সেই জুরিডিকশানের আন্ডারে কিন্তু পড়ে না তার কারণেই কিন্তু এখানে কোনো রাজীব কুমারের তার যে আগিম আগাম জামিনের যে আবেদন সেই আবেদনটি কিন্তু গ্রহণযোগ্যতা কিন্তু পেল না এবার রাজীব কুমার তার যে এর পরবর্তী যে প্রশ্নগুলো যেগুলো চলে আসে যে রাজীব কুমার তার কি বিশেষ কোনো আইনি কবচ যে রক্ষা কবচ গত শুক্রবারই কিন্তু সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তারপরে কিন্তু তৎপর হয়েছে সিবিআই সেই রক্ষা কবচ কি আদৌ কি আর থাকলো সেটা নিয়েও কিন্তু একটা ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে এরপর কিন্তু পুনরায় রাজীব কুমারের আইনজীবীরা তারা কিন্তু জানালেন যে পরবর্তী তাদের যে গেম প্ল্যানটা সেই গেম প্ল্যান কিন্তু এরপরে কিন্তু তারা অন্য অন্য পদক্ষেপে তারা এগোবেন তারা এটাও হতে পারে যে নিউ আলিপুর আদালতে তারা পুনরায় আগামা জামিনের আবেদন তারা গ্রহণ করবেন তার পাশাপাশি সিবিআই যে সিবিআই কিন্তু একদম হাত ধুয়ে পড়েছেন তারা যে যেন তেন প্রকারে গ্রেপ্তার করতে চায় সকাল দুপুরবেলা যে দ্বিতীয় ধাপে যে এজলাস বসেছিল সেই এজলাসে সিবিআই তরফ থেকে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে রাজীব কুমার তিনি কিন্তু বিভিন্ন সময় তদন্তে কিন্তু অসহযোগিতা করেছেন অর্থাৎ আইন অমান্য আইন ভঙ্গকারীর একটা তকমা কিন্তু জুটেছে রাজীব কুমারের কপালে সিবিআই আইনজীবী তরফে অন্যদিকে রাজীব কুমারের আইনজীবী তারা কিন্তু জানিয়েছেন যে যতবার একাধিকবার দিল্লিতে এবং শিলংয়ে যতবার রাজীব কুমারকে তদন্তের স্বার্থে রাখা হয়েছে তিনি কিন্তু সহযোগিতা করেছিলেন তবে আরেকটা দিক দিয়ে দেখলে দেখা যায় যে তদন্তের ক্ষেত্রে যে সিডিআর বা তার পাশাপাশি যে পেনড্রাইভ সেগুলো কিন্তু কোনো রকম তথ্য রাজীব কুমার কিন্তু সিবিআই আধিকারিকদের দিতে পারেননি শারদা স্ক্যাম মামলায় রাজীব কুমারের রাজীব কুমার বনাম সিবিআই এই খেলাটা কিন্তু জমে উঠেছে তবে মোট কোন দিকে নেয় তা কিন্তু আগামী দিনে কিন্তু জানা যাবে রাজীব কুমারের এবং শারদা স্ক্যামের ঘটনার দ্রুত খবর পেতে চোখ রাখুন পিপল টিভির পর্দায় লগ অন টু ট্রিপল ডাব্লু ডট দ্য পিপল টিভি ডট কম